this is Mary May John Muli. Sa video na to, iti-share ko sa'yo kung paano magpaikse, mag-customize ng isang long link. Affiliate link or any business link na ginagamit mo sa business mo. Okay, this video is for you. Okay, so, papakita ko sa'yo kung paano mag-customize ng link na ginagamit mo para hindi lagi siyang mahaba pag nagpo-post ka. Okay, okay. Pag nagsesend ka ang haba ng link, di ba? Di mo naman siya naiintindihan. Uh, URL, short na ang tawag natin doon. Ito yung bit, uh, bit link ang tawag natin dito sa URL, shortener. So, ano ang purpose na uh, bit link ko na nagawa ko na? So, marami tayo dito mga, na na-shorten. Katulad nito, no, yung get access e-com sa, sa e-com na business natin. So, mayroon siyang napakahaba, mahaba siya, mahabang link UR or URL. Pwede natin siyang paiksiin gamit ang Bitly. Okay? So, sa Bitly, meron tayong dalawang pwede natin magamit. Meron din nga yung bagong labas, yung rebrandly. Re no? Re re <laughs> rebrandly.com Ito yung isa rin, halos pareho din siya ng Bitly. No? Tracker din siya. So, Nagko-customize din siya. And shortener. URL shortener din siya. Okay? So, alin sa dalawa ang pwede mong gamitin? So, makikita mo dito sa... Makikita mo siya dito. Ang, kung ilang clicks. Matatrack mo kung ilang clicks ang... Here, o. Oh, yung mga total clicks na makikita mo. At makikita mo din dito kung ano-anong website o kung saan social media platform siya nag-click. No? Sa, so, sa messenger market, marketing. Uh, meron din sa email. At meron din sa Facebook. So, meron sa United States, mayroong nag-click ng limang katao, no? Uh, and then, meron din sa Ireland. So, nakakalating pala siya sa ibang bansa, no? Kasi pag nag-post ka doon sa ibang mga group, business-related group, uh, mayroong mga taong interested, napapakirin sila, napapaklik sila doon. So, kapag po interested talaga sila, And hanggang sa napalo ako sila, nandun na, na-capture na sila, na-capture na information nila, at or kaya nabingwit. Nabingwit mo siya, nahuli mo na sila, parang isda na nahuli mo na. Okay, nabingwit mo siya, nadala mo siya doon sa link messenger bot mo. Okay, ito, papakita ko rin sa inyo yung iba't ibang mga different uh, link na pinaiksi ko. Like sa website, sa replicated website ko sa e-commerce, yan. Makikita mo yan. So, here, ang total clicks na meron dito, no? May 48 clicks, 31 sa Philippines. Uh, para para ma-shorten mo siya, pwede mo siyang i-customize. So, ang kailangan mo lang gawin dito, okay, punta tayo sa bitly.com. Yan, ito yung bitly.com yan, ano? Okay, guys. So, pupunta tayo sa Bitly URL Shortener. So, pwede ka mag-custom links, customize links, no? Para hindi siya mahaba. At saka, mayroon pang palatandaan. Pag nalagyan mo siya, na-customize mo siya, mayroon siya mas clickable. Kasi nababasa nila, okay, get access, like that. O kaya, go. E-commerce, like that. Ano? Kailangan mo lang mag-sign up. Para din itong sagay, YouTube, kailangan mo yung mag-sign up para makapag-create ka ng account. So, punta ka sa bit.ly URL. Ayan. Guys, sa dito tayo sa uh, bit.ly.com HTTPS um, colon and then double slash. Ito yan, no? Double slash bit.ly.com So, ito yung lalabas. And then, kung wala ka pang account sa Bitly, mag-sign up ka lang. So, sign up ka dyan. Okay. Para din siyang kapareho ng uh, Google as I have said a while ago. Okay. So, meron yung free. Free siya, no? So, choose mo lang yung get started for free. Kasi di ka nang hala magbayad pa. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang na entrepreneur. Yan. Sign up ka lang dyan. Username and 
email address. Yan. Word. Nagbigay ka ng password, no? And then, sign up with email. Okay, sige. Let's say ako, mag-sign up ako, Myra. And then, Myra. Okay. okay. Sige, gawin natin yung pinakang ano ko na email ko. Okay. May kong ginagamit. Okay, so we are here. Ayan, naka-sign up na tayo. So, save natin yan. We start creating bit links lang. Okay, since wala pa tayong nakikreate dito na uh, kahit anong link na na-shorten natin o kaya na-customize, so wala pa. So, bago itong account, no? So, click mo lang kung kailangan mo mag-create uh, mag na ng customized link na bago mo na siya o napa-exe mo na siya. Okay, i-click mo lang to create. Okay, halimbawa ako, okay, meron ako dito sa ascending profits kung hindi uh, ko pa siya na ilagay sa bit.ly or sa rebrandly. No? Ito, Wait lang guys, loading. Okay. Tingnan natin yung aking capture page dito kasi uh, bago lang siya. Ito okay. Itong capture page, may, may rin siyang link. So, mahaba yung link niya, no? Okay. Guys. Alright, so here, here, oh, makikita, pang na-preview na natin siya, makikita natin yung link sa taas na yung URL. Link or URL, pareho lang yun, ano? So, i-copy lang natin and highlight, highlight, and copy, and then, paste natin dito sa paste long URL. Yan, yan yung mahabang URL na kinapi natin doon and um, customize na. So, na-customize na siya. So, na-exe na siya, di ba? Pero kung gusto mo siyang i-customize pa, gusto mo siyang mayroong pangalan, no? pwede mo siyang i-customize. Like, for example, capture. O, okay. For example, apps. Apps capture. Cap. So, pa-exe natin page para hindi masyadong ano, cap page. Okay? Kasi, for example lang yan. Example lang, ha? Okay? And then, save mo na siya. Yan. So, may lalabas na link has been edited. So, kapag ka magpo-post ka ng isang promotion, promotional content, pwede mo siyang i-copy at ilagay mo dun sa uh, pinopost mo sa baba ng call to action mo. Okay? So, i-save na natin yan. So, nakagawa na. At para malaman mo kung natatrack mo talaga siya. So, ilagay, um, i-copy mo lang to Yan. And then, i- ano natin, ilagay natin sa search engine, no? Okay. Sa search engine, i-paste natin. Paste. Ayan, ito yung caps cap. Ah, okay. Caps cap page. So, i-search natin. Tingnan natin kung magdaano siya. O, yan. Yan ang lumabas. So, na-exe na yung URL na to. Yan na-exe na. No? So, dyan mapupunta ang customer mo or prospect mo. So, yun guys. So, madali lang ang bit.ly. So, punta naman tayo sa isa. Depende sa iyo kung anong gusto mong gamitin. Ano? Uh, mayroon tayong isa pang um, isang link shortener or URL shortener. We, what, this is what we call rebrandly.com So, punta ka lang sa rebrandly.com Ayan. Ito yung nasa taas na link, no? Since meron na akong account, the same procedure din sa ginawa sa Bitly, magsa-sign up ka din doon using your email and your details, no? Okay? And since I have here already, makikita mo dyan yung mga ginawa kong kinostomize ko ng mga links doon sa affiliate ng sa affiliate marketing na ginawa ko no sa na i-set up kong SMS and also the uh, 
yung mga links na ginagamit natin sa pag-promote ng business. So, here. So, makita natin may mga um, yung aking messenger bot. So, mayroon ng 295 clicks. So, yan. Ginagamitan natin. Yan yung mga clicks na number ng clicks na mga tao na nag-click o yung traffic, yung mga leads, interested prospect na nag- nag uh, click nung, nung link mo no sa po, bawat post mo kaya pag nag-send ka sa kanila sa messenger yan ito na yung mga clicks na nakuha natin from our posting Facebook posting and sa YouTube no and other social media okay and uh, para maka-create ka ng bagong link ito yung gagawin mo so nakikita mo to na new link, no? Yan. Click mo lang yan. And then, i-paste mo yung kanina na okay. Hindi yan, ano? Ito. Ito yung link na yan na, na customize natin sa bit.ly capture page. Pwede natin yan ilagay din sa rebrandly. No? Rebrandly.com Yan. So, makita natin meron siyang nakadugtong na branded domain. So, ayan na. So, kung gusto mo siyang baguhin, slash tag, lalagyan mo lang siya ng mm, ng gusto mong pangalan. Let's say, for example, capture page. O kaya, gusto mo lagyan ng slash yan, capture page. Tapos, i-click mo lang yung create link. Yan. Alright. Um, okay, so the link had been shortened and customized. Ngayon, kung gusto mo siyang i-edit. No? So, i-close mo na siya. So, see? Ito na yon, Guys, wala pa siyang click, no? Wala pa siyang click. So, i-copy mo lang siya. This is copy. Click mo yung copy. Ayan. Bukas tayo ng a new search engine sa Google. Okay, hanapin natin, i-search natin, enter mo lang yan para makago ka. search natin yan. Tingnan natin kung gagagumagana yung link na kinostomize natin. Okay, loading pa guys. Yan. Here, here we go. So, here it is. Pareho din. Kahit ginawa mo siya sa Bitly or sa Rebrandly, kasi lang parang mas bago ngayon yung Rebrandly. Mas iba ang dating, no? Rebrand kasi. May parang may tulog na brand. <laughs> parang ibang brand. Okay? So, yan. Matapos na yun, guys. So, since um, sa Rebrandly, yan. Tingnan nga natin kung may mag, ano siya, i-refresh natin kung meron siya mag appear na one click. Yan, pwede rin naman natin ito ay ano eh. Come guys. Ayan. Ayan guys, nagdoble na. So, nag, nung na-click ko yan, kanina diba nag-finesting natin, one click. So, dalawang beres ako. Naging three clicks na kaagad. Nirefresh ko and then meron na siya agad. So, three clicks no. Two minutes ago lang oh. Bakit? Mata-attract mo kung kailan. Kung kailan siya nag, may nag-click. So, ilang clicks na yan. No? So, yan guys. Madali lang mag-customize. That is, uh, para matrack mo din kung ilan yung nag-click-click sa link mo or yung business link or affiliate link or website link mo man. No? mag ma tatrack mo, mako-shorten mo, mako-customize mo, and that is the use of link or URL shortener, bit.ly or rebrandly.com Okay? So, kung interested ka naman, mayroon kang gustong mo ng, isang, ng online business na kung saan mas ma-upgrade pa yung mga skills mo, yung mga strategy sa pag- Uh, ninegosyo sa online. Magpapadala ko sa'yo ng free video training. I-click mo lang yung link sa description below or above this video. Kung sa Facebook, above this video, no? Sa YouTube, below this video, sa description below. 
and um, PM mo ko or send ko sa yung link kung interesado ka at i-click mo yung para mapadalahan ka ng mga free videos na yun. Okay? This is Myra Major. Thank you, thank you sa pagpanunood uh, mo at sa pagantabay mo and see you on the next video. God bless!